¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día trayendo una mala noticia que ha golpeado a muchos en la comunidad. El crítico de juegos, youtuber, streamer y gamer en general Total Biscuit ha fallecido a los 33 años de edad después de una larga batalla en contra del cáncer. Esta noticia se nos fue mostrada por su propio Twitter este 24 de mayo y claramente podemos leer John Peter Bain, julio 8 del 84 hasta mayo 24 del 2018. Por supuesto esto ha llegado con un apoyo inmenso por una gran parte de la comunidad de YouTube y de los videojuegos en general Ya que el mismo Total Biscuit es seguido por muchos youtubers y gente importante que quizás algunos no creerían Personalmente conozco a Total Biscuit desde hace un par de años y estuve debatiendo mucho conmigo mismo si de verdad quería hacer este video pero creo que es importante, así como tenemos noticias buenas, noticias alegres o noticias del mismo juego de la actualidad, tenemos que tener este tipo de noticias que nos golpea de alguna forma, pero es parte de nuestra amada comunidad de los videojuegos, de YouTube y por qué no del mismo WoW. El mismo John fue parte de World of Warcraft desde sus inicios, inclusive creando un programa de radio en el 2005 que estuvo al aire hasta el 2010. Inclusive fue invitado a la BlizzCon del 2005 y fue, creo yo, el mismo WoW el que le abrió la puerta a esta nueva carrera como crítico de juegos. Fue en la beta del cataclismo que sus comentarios, sus críticas, sus opiniones comenzaron a ser más escuchadas. El mismo Blizzard se pronunció sobre esta terrible noticia diciendo lo siguiente. Estamos devastados de saber que John Total Biscuit Bane ha fallecido. Las contribuciones de John a la comunidad como creador y crítico han sido inmensas, incluyendo su trabajo también pues como un comentarista profesional, como operador de torneos y como dueño de un equipo junto a Gina Bane, la cual es su esposa. Pero más importante, John nunca tuvo pelos en la lengua para mostrar su pasión y a sí mismo en sus comentarios o críticas honestas. Estas nos ayudaron a crear mejores juegos y a tomar mejores decisiones para los jugadores. Nuestras más profundas condolencias a Gina y a todos aquellos que pudieron ser alcanzados por él. Sin duda alguna, un gran gesto por parte de Blizzard, y creo era de esperarse ya que John ha sido parte importante de las etapas tempranas del juego. Si bien en los últimos años este se alejó un poco de la comunidad, siempre estuvo entre esos creadores de contenido o influenciadores de los mismos medios que eran parte de nuestra comunidad. Creo yo, esto nos enseña a tener un poco más de conciencia acerca del cáncer y de a todas las personas que año tras año esta se lleva. John no pudo combatir este cáncer intestinal que terminó prolongándose a la mayoría de sus órganos importantes y creo yo, justo habiendo terminado toda esta campaña de Overwatch para el cáncer de mama y con la skin de Mercy recaudando fondos para esta causa, sería una genial idea que ya se nos ha confirmado que estarán haciendo eventos parecidos en todo el año para otras causas en común, otros males, otras enfermedades, pero también para otros tipos de cáncer. El mismo John publicó una especie de testamento en Reddit donde los invito a leer por sus propias palabras lo que significó la comunidad para él, lo que pudo vivir hasta ahora y cómo hay cosas pues que uno tiene por sentado y que pueden desaparecer de la noche a la mañana. Biscuit agradece a todos sus seguidores y leyentes en general de este post y se despidió con una promesa que quizás no pensó no podría cumplir, la cual era verlos de nuevo quizás en otra de sus transmisiones, en directos o en su canal de YouTube. Por supuesto, la más devastada tras todo esto es su esposa Gina, la cual asumo de estar pasando un momento muy muy difícil, todas mis condolencias y fuerzas van para ella, y espero a alguno de ustedes mis bros, si les agrada o les gusta este tipo de contenido, puedan ir y suscribirse al canal de Total Biscuit, y de alguna forma demostrar nuestro apoyo y más sentido pésame a este grande de la comunidad que estoy seguro nos estará criticando desde donde quiera que esté. Con esto me despido mis bros, y sigan siendo igual de geniales.